ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നൊരു ചെറിയ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ടേബിൾ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ അപ്പോൾ അത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ ഇത് സിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ സിമെൻറ്റും ബുക്കുകളും അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇത് ക്രിസ്മസ് ട്രീ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം ഫ്ലവർ വൈസ് ആയാലും ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയാലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും അതൊന്ന് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും കുട്ടികൾ പഠിച്ച് മുതിർന്ന ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പഴയ ബുക്കുകളും നോട്ട് ബുക്കുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് തൂക്കി വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ തട്ടും പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽഫിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കും അപ്പോൾ അതെല്ലാം എങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ്ഫുള്ളാക്കി എടുക്കാമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രിൻ്റഡ് നോട്ട്സാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കുട്ടികളുടെ പഴയ നോട്ട് നോട്ട്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്കുകളൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എല്ലാം സിമെൻറ്റിൽ മുക്കിയെടുത്ത് അടിക്കി അടിക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല നേരെ നേരെ തന്നെ അടിക്കി അടിക്കിയാലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇത്തിരി ചെരിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇനി കുറച്ചുകൂടെ സിമെൻറ്റ് കലക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മീതെ കുറേയും കൂടി ഒരു രണ്ട് കോട്ടും കൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാലേ അതിനൊരു ബലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഓരോ ഇത് വെച്ചേക്കണേൻ്റെയും ഗ്യാപ്പിൽ നോക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് സിമെൻറ്റ് തേച്ച് കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചിലപ്പം മുകൾ ഭാഗത്തേത് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ് പൊടിഞ്ഞ് പോരും അത് കുഴപ്പമില്ല അത് പൊടിഞ്ഞ ഇതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കുറുകിയ പരുവത്തിൽ സിമെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കണം
ഞാൻ പ്രിൻറ്റഡ് നോട്ട്സ് എടുത്തതുകൊണ്ട് അതിനൊട്ടും കട്ടിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വെച്ച് വന്ന് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുഭാഗം ഒന്ന് വളഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീതെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മീതെ ഒരു കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കുകളുടെ കട്ടിയുള്ള പുറം ചട്ടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതായാലും മതി അത് സിമെൻറ്റിൽ മുക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മീതെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ നോട്ട്സ് എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കട്ടിയുള്ള പുറം ചട്ടയുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം വരില്ല നോട്ട് ബുക്കിനും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം വന്നേക്കാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കി ചെയ്യുക അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സിമെൻറ്റ് തേച്ചിട്ട് അത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് അടിക്കാം ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് ഒക്കെ അടിച്ചെടുത്തു ഞാൻ രണ്ട് കോട്ട് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് അടി അടിച്ചു അത് നമ്മൾ ഒരു കോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത് എത്ര വേണമെന്ന് ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ അടിക്കേണ്ടി വരും അത് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് എടുക്കുന്ന അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അരികൊക്കെ നല്ലവണ്ണം സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാവാം അപ്പോൾ ഇത് റൂമിനകത്തും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഫ്ലവർ വേസ് വയ്ക്കാനും പത്രം വയ്ക്കാനും ഒക്കെ എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ബെഡ്റൂമിലൊക്കെ നമ്മൾ ബെഡിൻ്റെ സൈഡിലൊരു ചെറിയ ടേബിൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അതിന് പകരമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൊബൈ മൊബൈലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മീതെ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം